డాక్టర్ గారు నాకు విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ ఉంది దానికోసం వారానికి ఒకసారి నాలుగు ఇంజెక్షన్లు తీసుకోమని డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు నేను ఒక ఇంజెక్షన్ తీసుకున్నాను మిగతా ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోకుండా ఆహారం ద్వారా ఈ బి ట్వెల్వ్ని పెంచుకునే అవకాశం ఉందా మీ సలహా ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న అండి చాలామందికి విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అనేది డెఫిషియన్సీ ఉంది విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ అనగానే అంటే అర్థం ఏంటంటే మన యొక్క లివర్ ఏదైతే ఉందో వన్ ఇయర్ వరకు విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ని స్టోర్ చేస్తుంది అయితే ఎప్పుడైతే ఆ స్టోరేజ్ అంతా కూడా అయిపోయినప్పుడు విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ బయటపడుతుంది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ మన బాడీలోకి బ్లడ్లోకి రావాలి అంటే త్రీ స్టెప్స్ దాటాలి అంటే నోట్లో ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది కడుపులో ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంటెస్టైన్స్లో ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది ఈ మూడు సబ్స్టెన్స్ అతుక్కుంటూ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ బ్లడ్లోకి రావాలి వాటిని ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ అని రకరకాల పేర్లు పెడతాం మనం సో ఈ ప్రోటీన్స్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ సబ్స్టెన్స్ ఎప్పుడైతే లేకుంటాయి ఎందుకంటే స్టమక్లో చూసినట్టయితే ఈ ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ డెఫిషియన్సీ అంటాం ఎందుకంటే చాలామందికి వినే ఉంటారు విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అనేది నాన్ వెజిటేరియన్లో రాదు ఓన్లీ వెజిటేరియన్లోనే వస్తుంది ఎందుకంటే విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అనేది నాన్ వెజిటేరియన్లోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ వెజిటేరియన్లో ఉండదు అంటే ఉంటుంది డైరీ ప్రోడక్ట్స్లోనో పన్నీర్లో కానీ బట్ ప్రినామినెంట్గా బీ ట్వెల్వ్ అవైలబిలిటీ అనేది నాన్ వెజిటేరియన్లోనే ఉంటుంది సో ఈవెన్ నాన్ వెజిటేరియన్ తీసుకున్న వాళ్ళలో కూడా విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ చాలామందిలో కనబడుతుంది ఇది ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఎందుకు అవుతుంది ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఏదైతే విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ అనేది ఉందో అది తీసుకున్న తర్వాత ఏదైతే మనకు ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ స్టమక్లో ఉంటుందో అది డెఫిషియన్సీ అది లేనప్పుడు అది బ్లడ్లోకి రాదు బ్లడ్లోకి అబ్జార్బ్ కాదు అంటే అబ్జార్బ్షన్ డిఫెక్ట్ ఉంటుంది మనం ఫుడ్ తీసుకున్నా సరే విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్తో కంటైనింగ్ ఫుడ్ తీసుకున్నా మనం అది అబ్జార్బ్షన్ డిఫెక్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటే అది పూర్తిగా బ్లడ్లోకి రాకుండా డెఫిషియన్సీ రావచ్చు అందుకనే మీ విషయంలో ఏంటంటే విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఏదైతే ఉందో తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీరు డెఫినెట్గా ఇంజెక్షన్స్ అనేవి బాగా లో ఉంటే ఇస్తారు దాని ద్వారా అబ్జార్బ్షన్ బెటర్గా ఉంటుంది సో అందుకనే ఒక నిర్దిష్టమైన పీరియడ్లో ఫోర్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఎయిట్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ అలా తీసుకోవాలి దాని తర్వాత ట్యాబ్లెట్ రూపంలో యూజువల్ ఫిఫ్టీన్ మైక్రోగ్రామ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ మైక్రోగ్రామ్స్ ట్యాబ్లెట్ రూపంలో ఉంది తర్వాత నాలుగు కింద పెట్టుకోవచ్చు రకరకాల ప్రిపరేషన్స్ ఉన్నాయి సో అవి వాడుకోవడం ద్వారా మీకు విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ నార్మల్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా కొంచెం బి ట్వెల్వ్ని మనం హయర్ డోసెస్లో అంటే మీకు చెప్పినట్టుగా టూ థౌజండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్లో వేసుకున్నప్పుడు ఆ ట్యాబ్లెట్ రూపంలో కూడా అబ్జార్బ్షన్ ఉంటుందని స్టడీస్ చెప్తూ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా చూసినట్టయితే ఇంజక్షన్ అనేది బాగా తక్కువన్నప్పుడు ఒక వన్ టూ మంత్స్ తీసుకోవచ్చు వీక్లీ ట్వైస్ కానివ్వండి డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అదేవిధంగా దాని తర్వాత ట్యాబ్లెట్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి ఇది లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంటే అవుతుంది విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అనేది రీప్లేస్ కావాలన్నా ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఇవన్నీ కూడా కొన్ని నెలల నుంచి కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం అవసరం ఉంటుంది సో అందుకని విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ని మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ అవసరాన్ని బట్టి మెడిసిన్స్ వాడాలి ఈ విషయాన్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ అబ్జార్బ్షన్ ప్రాబ్లం వల్ల అనేది విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఉండడం వల్లే చాలామందికి విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ వస్తుంది ఆహారంలో లోపం ఉండడం అనేది కొంతవరకు నిజమే అయినా చాలామందికి ఈ అబ్జార్బ్షన్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండి డెఫిషియన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది